Hey guys, it's Kim and welcome or welcome back to my channel. So, for today's video, ayan, i-raid natin ang aking fleb kit or tackle box or venipuncture kit. Or hindi ko alam kung anong tawag, anong gusto niyang itawag. Pero yung common na tawag namin kami ha, dito is tackle box. So, ayan, this is my tackle box. Ayan. And i-raid natin siya ngayon. And by the way pala, I'm a third year medical laboratory science student. Sa one sem na namin, ngayong sem na to. And sa sem na to, puro lab classes kami lahat talaga. Kaya, kailangan talaga namin itong tackle box na to. Talagang magagamit talaga siya. Bili namin to, itong lahat ng nandito. Sa, ano, sa Bambang pa lang. Sa Bambang, Manila. Last first year pa. And then third year na nga ako. Yes, siguro mga 2018, 2019. Ganyan. So anyway, without further ado, ayan, magsistart na tayo. Ayan, color red lang siya. Actually, dapat kulay green to. Kaya lang, red yung nabigay sa amin. Kasi kinukuha namin sana yung green. Kaya lang, ito yung kinuha ni ate. Tapos sobrang, alam niyo yun, sobrang nasa tuktok pa nung ano. Kaya hinaya na lang namin. So, ayan, it's a red tackle box. Ito yung parang nakaka-proud na bitbitin sa hallway. Pag dinadala ko to, talagang feel na feel ko na medtech ako. Ayan. So, open na natin. Meron lang siya parang ganyan na lock dito. Tapos, minsan pwede tong lagyan ng ano, ng padlock. Meron siyang parang butas dyan, no? Ayun. Kita nyo? Pwede siyang lagyan ng padlock para hindi makalkal yung gamit nyo. Ganun. Okay. Nahin na natin yung first layer. Wait lang. Okay. Meron siyang layer na ganito. Tapos, Tada! Ayan, ayan, ganyan. So, eto muna kung ano yung laman nito. Okay. First, meron lang siyang long parang divider. Ganyan. And then, isang malapad na ganyan. Ayan, kita niyo naman, di ba? So, first is eto. Eto, ayan. Ayan. Ganyan ba? Tama ba sis? Capillary tube. So, may red and may blue because... Yung blue, ito yung plain. Wala siyang anticoagulant. And then yung red naman, meron siyang anticoagulant. Ngayon ko pa lang nalaman na yun pala yung difference nila. Akala ko parehas lang. Ngayon, third year ko lang nalaman. Magkaiba pala. Tayong isa, tapos pakakita ko sa inyo. Actually, pinakita na namin to. Kami dalawa ni Dennis. Nag-ano kasi kami? Nag-live blood extraction. So, kung di nyo pa napapanood, ayan, lalagay ko dyan. Kung saan man dyan. Ayan. So, since nahawakan ko na, hindi ko na to gagamitin. Wait lang, lapit ako. Ayan, ganyan lang siya. Manipis lang. And then, may red lang siya. Tapos, gagawin mo, kunwari, may dugo to. Gaganyan-ganyan mo. Oh. Okay, guys. So, sa capillary puncture, hindi talaga ginagamit yung index finger as puncture site. Supposedly, dapat yung ring and middle finger. Pero, hindi ko alam ba't yun yung example ko dyan. Pero, take note na lang na dapat sa capillary puncture, ring and middle finger yung ginagamit. Okay, bye! Ayan, para masipsip yung blood. Ganun! Next, itong mga maliliit na demonyo na ito. Ito sila. Sabi ng friend ko si Dennis, maliliit daw na demonyo itong mga to. <laughs> Kasi guys, sobrang sakit nito talaga. Sinasabi ko sa inyo. Para sa akin. Para sa amin ha. Mga lancet. Ayan. So, ina-open yan dito. Naka-ano yan eh. Naka-ano naka, siya. Nakasara. Ina-open yan. Parang screw. Gaganon mo lang. Tapos, ma-open na siya. Tapos, ito yung... Ito yung isasaksa mo sa... <laughs> sa finger mo. Para kumuha na... Kunwari, clotting time, bleeding time, ganyan. Sobrang sakit nito. Alam nyo, ang liit-liit lang nito. Pero, sobrang sakit talaga nito. Sa totoo lang. Promise talaga. <laughs> Pero baka kami lang ngayon ha. Baka kayo hindi kayo nasasaktan sa kapilyar. <laughs> Sana all, ba diba? Next, this one. Ito, adapter. Actually, ginamit namin to recently lang kasi nangailangan kami ng video sa CC2 na kumukuha ng, ng venipang... ng venip... venipuncture? Hindi. Na kumukuha ng blood gamit yung ETS method, yung evacuated tube system, yung gumagamit ng two-way needle. And speaking of two-way needle, yun yung next na nakalagay dito. Ito sila. Ayan, masasakit din tong mga ito. Ispakita ko sa inyo. Tapos, ito yung ginamit namin last, siguro last Tuesday. Ito yung ginamit namin. Kasi, mag, kailangan namin mag-send ng video for ETS sa CC2. Ayan, kita nyo to. Ito yung needle. Diba, ganyan. Tapos, ipapasok mo siya dito. 
Naka-open naman na. Papasok mo siya dito, tapos tina... Yan, parang screwdriver ulit. <laughs> tapos nandito yung needle na ipapasok sa patient. Ipapasok, ituturok sa patient. Nandito siya. And then dito, gagawin dito sa isang needle na to. Needle din to, guys. Pero hindi lang siya parang super tulis. Pero may needle yan talaga sa loob. I-insert mo yung isang tube dito. Para pagtusok mong ganyan, insert mo yung tube. Tapos, lalabas na nun kusa yung dugo ng patient kung nasa vein ka. Pero yun, a two-way needle and adapter. Okay, next is this one. Ano itong nasa loob? It's the tourniquet. Ayan. Ito ang aming pag-constrict ng blood flow. Ito yung tinatali nila dito para ma-constrict. Alam nga yung ginagawa ng mga medtech lalagay nila dito tapos pa-close po ng face, yung mga ganon. And then, ang kasama niya is itong micropore. Alam nyo naman siguro kung ano to. Ito yung pang-tape. Pang-tape dun sa, sa sa cotton kapag after mong in-extrahan. Ito yung gagamitin mo. Tsaka cotton. And guys, hindi sa akin to. <laughs> Kay Dennis to. Kasi diba sinabi ko nga na last week, noong Tuesday, nagturukan kami. And then, naiwan niya sa akin to. So, nandito lang siya. Dennis, if you're watching, charot! <laughs> Next naman, nandito na tayo sa ito, itong pahabang to. This one, alcohol. Very important na may alcohol kasi tackle box mo. Kasi syempre, iba-ibang mm, patient na encounter mo. And every after patient, kailangan mag-alcohol ka talaga. For your safety and for your patient's safety na din. So, dahil dyan, mag-alcohol tayo. Next! Last na dito sa compartment na to is pendel pen marker. Okay, so bakit may marker? Kasi ito yung pang label sa mga tubes. Kapag in mo na yung patient, ayan, labelan mo. Labelan mo ng labelan. Yung pinaka-importante ang label. Mm. But, bawal yung mag-pre-label. Pre-labeling ba yung tawag doon? Yung lilabelan mo muna bago i-extrakan, bawal yon. Dapat extrakan muna, tapos label. Gets niyo ba? Na dapat, pagkatapos mong extrakan, pag may blood na, pag may sample na, dun mo siya lilabelan. Bawal yung kapag wala pa siyang sample, wala pa siyang laman, wala pa dugo yung chumpo, tapos nilabelan mo na agad. Bawal yun kasi parang, I mean, minsan hindi natutuloy, tapos nasayang lang yung gamit. So, ayan, marker. Dami ko siya ng... Next, ayan, dito na tayo sa loob ng aking tackle box. And so, first is itong dalawang container na to. Ayan, lalagyan to ng mga cotton. So, bakit dalawa? Kasi yung isa, wet cotton, and then yung isa, dry cotton. Ay, balik tayo, ito pala yung wet. Wet cotton, tapos dry cotton. Instruction kasi sa amin yun na mag provide ng different container para sa wet and dry cotton. So, pag wet, yun yung may alcohol, and then pag dry, yun yung walang alcohol, yung pang takip dito. Importante na labelan mo din kung wet or dry yung container kasi syempre baka after mong extrakan yung patient, yung nalagay mo pala yung wet, edi, edi ang half day, diba? Next, meron lang akong konting ano dito, yung syringes. Syringes? Syringes. Tatlong 5cc, ay hindi, apat na 5cc, ay isang 3cc ml. 3 ml or cc, parehas lang yun. And, isang 10 cc. And next, meron din akong, ta Slides. Yan, meron lang tayong isang box ng slides. Ito for blood smears, ganyan. Para sa mga specimen, ganyan. Pero nung first year kami, ginamit lang namin to para sa blood smear, tapos staining, ganyan. Pinractice lang namin yung staining at saka blood smear. And ngayong, Third year na kami, wala. Wala pa kami ginagawa dahil nga... Online lab, di ba? Tsaka kasi, nag-uumbisa pa lang kami. So, next! Ang mga tubes. <laughs> may dugo pa. Oh. Hala! Ayan. Kita niyo yan? May dugo pa. <laughs> kasi nagkuhanan kami ng dugo nga nung isang araw. So, nandito pa yung mga dugo. Pakita ko sa inyo. Sige. Ayan. Oh, fresh na fresh pa sis. Ito yung label. And kita nyo, naghiwalay na yung, ano, yung blood tsaka yung plasma. Wala mo na akong ginawa dyan, na Nakastay lang siya dito, pero nag-separate na sila. Ayan. Noong Tuesday pa lang kasi to. Fresh pa siya. Meron din akong gray top tube. Meron din akong blue top. Kita nyo naman. Meron akong green top tube. Ayan. Ayan. Yun lang yung laman ng aking tackle box. And wait lang, ayusin ko lang. 
Ayan, mag-alcohol ulit tayo. Dahil may mga dugu-dugu yung pinaghahawak natin. Ayan, so yun lang yung laman ng aking tackle box. Sobrang konti lang, pero guys, mabigat talaga to. Kasi yung pinakamabigat na part dito is ito, ito yung mga slides. That's it for today's video, guys. I hope nagustuhan niyo tong video na to. And if you did, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my channel. That's it for today's video. Thank you so much for watching, guys. Bye! Thank you.